你们跟家长说了没有？哦，我都说了。没说。你，没有确认的事情为什么要说？而且我自己的事情，他俩都是我自己做决定，做好决定通知他们就好了。你那个女朋友呢？你也没说呀？没说。去吧。你啊，好做一只。你是有什么要问我的吗？如果你是司徒墨，我没告诉你我出国的事情，你会生气吗？你去问他吧。好好好，我记得。嗯，我一会儿就去找你。好，拜拜。哦，我那个东西落在央视办公室了，我先回去拿一下。走吧，带你去实验室看看。走。你们实验室其他人呢？不知道，刚才还在呢。你们在新实验室做实验做的好好的，怎么突然回旧实验室了？我们的新课题需要在这里完成，而且老实验室更符合实验环境的要求。脱掉。啊！我让你把白大褂脱掉，我想穿，我想穿很久了。不好看。嗯，小顾啊，把那个消化甘油给我拿来。消化甘油会爆炸。可是我现在脑海中只能想到消化甘油这个听起来很专业的词。这都是什么东西啊？这是。我试问你说，怎么了？上一次考试，我比助理分高。那恭喜你了。所以，我可以和江教授他们一起，去德国海德堡大学交流学习了。那也恭喜你了。嗯、什么？去德国？去多久啊？八点以上。什么时候？学校现在在给我们加快办签证，所以快的话两个星期。海德堡大学那边去年年底就邀请了，所以很多流程都搞定了。去年年底的事情，你现在才告诉我？因为我也不确定我一定能去。可能是周六考的比我好，毕竟他一直很认真。而我在忙着跟你谈恋爱。你的意思是说我影响你学习了呗？我不是那个意思。还有谁一起去啊？江教授、陆检师、谢雨嫣。别跟着我。一起去德国的事情，我告诉你了。我知道我的问题，我没有一开始就告诉你。
之前从来没有考虑过这个问题，因为我从小到大做的决定都是我自己做的，做好之后通知他们就好了。这也是我跟他们沟通最高效的方法。是因为他们没空陪你吗？是因为我要做的事情，他们都不懂。但是如果你不喜欢这种方式的话，我以后一定改正，行吗？你态度这么好，我都不好意思给你发脾气。那你希望我去德国吗？我不让你去，你就不去吗？事情你就去做吧，我等你回来。嗯、熬夜看剧，脸太干，搜含氏红胶囊水，开得进去的玻尿酸，水光保湿超简单。你呢，先把血抽了，一会儿我去把打疫苗的号给你挂了。我觉得不着急，今天先把体检做了，疫苗下次再打。那不行，今天都得解决了，拼你来趟医院容易吗？我。到了，去吧。怎么了？你戴墨镜干嘛呀？我不想看见血的颜色。接种两支疫苗啊！左手伸出来，左手，不用怕、啊。好了。右手吧，嗯，保安，右手这针可以让我的实习护士帮你打吗？没事，打吧。没事，还疼吗？我看看，不疼。走吧，还在流血呢，我去给你拿棉签啊。阿姨好，小顾啊，你出国的事儿准备的怎么样了？挺顺利的。嗯，默默，他没跟你闹吧？没有。那就快了。啊？哦，我打这个电话呢，就是想让你心里有个准备
我们家默默这个孩子啊，舍不得的方式有点另类，所以你千万别跟他生气啊。他先是会一直找茬，让你烦不胜烦。别动，你的杯子会留下印子，到处都是你的杯子。然后他会开始冷漠，假装这个世界上没你这个人。最后，他会变得很粘人，跟牛皮糖似的，你甩都甩不掉。你把我也带走吧。好啊。那可好？嗯，卡，你不能一个人去德国，你不能一个人喝德国的啤酒，你不能抛弃我一个人会出事儿的。带我走吧，很快就回来了。嗯，没事。等一下，我要去肯德基。走。嗯。嗯。红薯糖。我们不看看这个。桂叶，那有拉面，我们去吃碗拉面吧。时间要来不及了，我先走了。等一下，你不是不回来了？嗯，我会想你的。到了记得告诉我啊。